السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آئیے ایک اور سلسلے پہ بات کرتے ہیں آپ سوال کیا ایک بھائی نے بھی اور ایک بہن نے بھی کہ جب ہم دعا کرتے ہیں کسی کی قبر پر جا کر تو کیا قبر والا ہماری دعا کو سنتا ہے جو ہم اس کے لیے کرتے ہیں ہم دعا تو اللہ سے ہی کرتے ہیں لیکن اس کے حق میں کرتے ہیں تو وہ سنتا ہے اگر سنتا ہے تو کیا وہ دعا کرنے والے کو پہچانتا ہے اچھا اس سے قبل جو ہے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں آپ کو چند احادیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دیکھیں اسلامی دور بے شروع عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع فرمایا تھا کیونکہ مسلمان جو ہے وہ نئے نئے جو ہے وہ لوگ دین اسلام میں داخل ہوئے تھے اور خدشہ تھا کہ کہیں بت پرستی کے عادی نہ ہو جائیں اور قبر پرستی نہ شروع کرتے جب ان کے دلوں میں اسلام اور اسلامی طور طریقے راسخ ہو گئے تو آپ نے قبروں کی زیارت کرنے کی اجازت دی اس لیے ابن ماجہ میں روایت آتی ہے مشکات شریف میں باپ قائم کیا ہے باضابطہ زیارت القبور کے زمن میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا اب قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر پیدا کرتی ہے اچھا وہ لوگ جو اعتقادی غلطی کرتے ہیں اور قبروں پر جا کر ماتھے ٹیکتے ہیں یہ اس بالکل سخت ہے خلاف سنت ہے خلاف شریعت ہے احتراماً بھی کرتے ہیں تو حرام ہے اور عبادتاً کرتے ہیں تو شرک ہے اور اس پر امام اہل سنت بڑی تفصیل سے اس پر بات کر چکے ہیں اور اہل سنت کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ ایسا کرنے والا سخت گناہ گار ہے کہ وہ حرام کام کرتا ہے اگر احتراماً کرتا ہے اور عبادتاً کرتا ہے تو شرک کرتا ہے تو اب وہ لوگ جو بار بار ان چیزوں کو اٹھا کے کے آتے ہیں کہ بھئی آپ کے ہاں تو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو ہر جگہ بہت کچھ ہوتا ہے تو ہر کرنے والے کہ ہم تھوڑی ٹھیکے دار ہیں کوئی کچھ بھی کرتا پھرے اور ہمارا نام لے تو ہم تھوڑی اس کے ذمہ دار ہیں اس طرح بہت سارے لوگ ہیں وہ بہت سارے لوگوں کا نام لے کے کچھ بھی کرتے پھرتے ہیں تو کیا ہم جا کے ان لوگوں کو پکڑ لیں جن کا وہ نام لیتے ہیں خیر بہار ہار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک صحیح مسلم میں ہے کہ قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ موت یاد دلاتی ہے اچھا قبروں کی زیارت کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ مسلمان کو اپنی موت یاد آتی ہے جس سے آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے اور وہ برائیوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف راغب ہونے لگتا ہے اگر فکر آخرت کے ساتھ ساتھ بار بار قبروں کی زیارت کی جائے تو یقیناً اس کے اثرات انسانی زندگی پر ظاہر ہوتے ہیں اور وہ رفتہ رفتہ دنیا سے بے رغبت ہو کر راہ حق پر گامزن ہو جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے زیارت قبور سے منع کیا تھا اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ دل کو نرم کرتی ہے اور آنکھوں میں آنسو لاتی ہے اسے شرح صدور میں بھی روایت کیا گیا اور امام حاکم کے حوالے سے روایت کیا گیا ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان کہ میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع فرمایا تھا اب ان کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ عبرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے دیکھیں کتنے سارے مقاصد اس لیے ساری حدیثیں جمع کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ہر حدیث میں ایک الگ نقطہ ہے کہیں عبرت کا کہا کہیں دل کو نرم کرنے کا کہا کہیں آنسوؤں کا کہا آخرت کی یاد آئے گی کہا اچھا ان حادیث مبارکہ سے زیارت قبور کی ایک حکمت تو یہ معلوم ہوئی کہ اس سے موت کی یاد اور آخرت کی فکر نصیب ہوتی ہے اور قبول حق کے لیے دل نرم ہو جاتے ہیں اور یہ عبرت و نصیحت حاصل کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے زیارت قبور کی دوسری حکمت ایک اور ہے وہ میں آپ سے اب شیئر کرتا ہوں بی بی عائشہ صدیقہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے تو قبر والے کو اس سے سکون و آرام ملتا ہے اور اس شخص کے اٹھ کر جانے تک یہی کیفیت رہتی ہے اسے حیات المواد میں اور حوالے ابن ابی دنیا جو ہے اسے نقل کیا گیا ہے تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ جب کوئی شخص قبر والے کے پاس زیارت کرتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے قرآن پڑھتا ہے اس کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ شخص حالت سکون میں رہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ قبر کی زیارت کرنے کا تعلق قبر والے سے کتنا گہرا ہے اچھا اب آپ کو اصحاب رسول کا ایک واقعہ سناتا ہوں صحیح مسلم کی یہ روایت ہے 
حضرت عمر ابن آس رضی اللہ تعالی عنہ نے حالت نزا میں اپنا میں اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر ابن آس سے فرمایا کہ اور یہ دونوں صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ ابن عمر ابن آس کا تو عالم یہ ہے کہ امام ابو حریرہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں لکھی ہوئی حدیثیں سب سے زیادہ اگر کسی کے پاس ہیں تو عبداللہ ابن عمر ابن آس کے پاس ہیں دس ہزار سے زائد حدیث انہوں نے اس زمانے میں لکھ کے رکھی تھی جبکہ زیادہ تر احادیث سینہ بسینہ منتقل ہوتی تھی بہرحال تو ان سے فرمایا اپنے بیٹے سے حضرت عمر ابن آس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جب مجھے دفن کر چکو تو میری قبر پر آہستہ آہستہ مٹی ڈالنا پھر میری قبر کے پاس اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ میں تم سے سکون و آرام حاصل کروں اور جان لوں کہ میں نے اپنے رب کے قاصدوں یعنی فرشتوں کو کیا جواب دینا ہے اللہ اکبر تو اب اس سے ایک اور حکمت بھی سمجھ میں آئی کہ قبر والے کو سکون ملتا ہے قبر کے پاس زیارت کرنے سے اسی طرح زیارت قبور کی ایک اور حکمت بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں میت کسی ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتی ہے اور اپنے دوست یا رشتہ دار کی دعائے خیر پہنچنے کی منتظر رہتی ہے تو اب یہ دعائے خیر تم کہیں سے بھی کر سکتے ہو خواتین پوچھتی ہیں بھئی ہم تو قبرستان جا نہیں سکتے ہم کیا کریں تم اپنے گھروں سے دعا کرو ان کے لیے نمازوں کے بعد دعا کرو چلتے پھرتے دعا کرو جب ان کی یاد آئے تو رونے کے بجائے ان کے لیے دعا کرو تو حضور نے کیا فرمایا کہ ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتی ہے قبر میں میت اور اپنے دوست یا رشتہ دار کی دعائے خیر پہنچنے کی منتظر رہتی ہے پھر جب اسے دعا پہنچتی ہے تو یہ دعا اسے دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ پیاری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ زندوں کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے بے شک مرد کے لیے زندوں کا تحفہ دعائے مغفرت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو تمہاری دعائیں انہیں سکون بھی پہنچاتی ہیں آرام بھی پہنچاتی ہیں انہیں ہدیتن دی جاتی ہیں اور بڑے بڑے انعامات کی صورت میں ان تک آتی ہیں وہ انتظار کرتے ہیں ان دعاؤں کا کہ ان پر تخفیف ہوتی ہے رحم ہوتا ہے منازل بڑھتی ہیں جو ان پر کرم ہوتا ہے وہ دعائیں تم کرتے رہو اپنے لوگوں کے لیے وہ انتظار میں رہتے ہیں اس روایت کو مشکات شریف میں باب الاستغفاری و توبہ میں روایت کیا گیا اچھا اب ایک اور روایت شیئر کرتا ہوں یہ سنن ابی داؤد میں بھی آتی ہے سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے مشکات شریف میں کتاب الجنائز میں بھی آتی ہے کہ سورہ یاسین کا پڑھنا اپنے مردوں پر پر اس پر نہ میں پھر آپ سے بات کروں گا ایک اور درس میں قرآن کا پڑھنے کے متعلق اچھا چند اور ایک آت دو حدیثیں اور آپ کے ساتھ ذکر کر لوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ایک اور حکمت جو ہے نا زیارت قبور کی ایک اور حکمت کہ زائر کو اہل قبور کو سلام کرنے کا ثواب ملتا ہے اور قبر والے بھی اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ کے قبرستان سے گزرے تو آپ نے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبوری یغفر اللہ لنا ولکم و انتم سلفنا و نحنو بالاثر یعنی اے قبر والوں تم پر سلام ہو اللہ تعالیٰ تمہاری اور تمہار ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے تم ہم سے پہلے گزر گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے یہ ترمیزی شریف کی روایت ہے مشکات شریف میں بھی باب زیارت و قبور میں آتی ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد پاک ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی قبر والے کو سلام کرتا ہے تو وہ قبر والا اس کا جواب دیتا ہے اور اگر وہ قبر والا سلام کرنے والے کو دنیا میں پہچانتا تھا تو اب قبر میں بھی اسے پہچان لیتا ہے اللہ اکبر اس روایت کو امام بحقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے اور ابن ابی دنیا نے بھی اسے روایت کیا ہے اور ایک اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ قبرستان کے مردوں کی تعداد کے برابر فرشتے بھی سلام کا جواب دیتے ہیں یہ مرقات میں یہ روایت آتی ہے باب زیارت القبور میں تو گویا زائر کو اہل قبور اور اتنی ہی تعداد میں فرشتوں کی طرف سے سلامتی کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں تو یہ ایک اور فائدہ بھی ہو گیا تو زیارت قبور سے کیا فائدے ہوئے اس سے موت یاد آتی ہے اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے اس سے قبول حق کے لیے دل نرم ہو جاتے ہیں یہ عبرت و نصیحت حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے زائر سے میت کو سکون و آرام ملتا ہے زائر کی اشال و ثواب سے میت کو نفع ہوتا ہے زائر کو اہل قبور کو سلام کرنے کا اجر ملتا ہے اور اہل قبور اور اسی قدر فرشتے سلام کا جواب دیتے ہیں 
اللہ اکبر اللہ اکبر تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ زیارت قبور کرنے سے ایک تو سنت سے ثابت ہے صحابہ کے عمل سے ثابت ہے صحابہ کا عقیدہ بھی میں نے آپ کو اس ضمن میں بیان فرما دیا نفع ہی نفع ہے کس کے لیے قبر والے کے لیے بھی اور قبر پہ جانے والے کے لیے بھی اور دعا تو آپ کرتے رہے جہاں بیٹھے ہیں کیونکہ دعا کے سننے والی ذات کس کی ہے اللہ تعالیٰ کی وہ دعاؤں کو سنتا ہے اور جس کے حق میں کی جاتی ہیں آپ کو بھی اجر دیتا ہے اس تک بھی اس کو پہنچاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے بڑے کسی اور ملکوں میں فوت ہو جاتے ہیں وہ اب روز تو ان ملکوں میں جا نہیں سکتے تو جہاں ہیں آپ ان کے لیے دعا کریں اور اگر آپ قبرستان جا کر ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں ان کے قبر پہ تو جا کے دعا کریں اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم